আমরা কুরকে উরকে থেকে যাই আর এই ভিউতে যদি আসা যায় অবশ্যই সবাই মন ভালো থাকে আর এই দিকটাতে থেকে অনেক চুবান আসতেছে খাসির গোস্ত পেয়ে গেলাম তো গ্যাস অবশ্যই আপনারা আমার এই ভিডিওর থামিলটা থেকে বুঝে গেছেন যে আমি আজকে কোথায় যাচ্ছি তো গ্যাস আজকে আমি যাচ্ছি চর কুকিমুকি ইউনিয়ন থেকে ঢাল চর যে রয়েছে সেখানে সেখানকার পাশে যে রয়েছে তারুয়া বিচ আজকে আমি সেখানে যাচ্ছি আর সেখানে যাওয়ার কারণটা হলো এই যে আমার সাথে আরও অনেক লোক আছে আমরা কুকিমুকি ইউনিয়ন থেকে একটি পিকনিকে যাচ্ছি তো গ্যাস আজকের ভিডিওটা আমরা এই কুকিমুকি ইউনিয়নে যে খেয়াঘাট রয়েছে সেই খেয়াঘাট থেকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তো গ্যাস চলুন আজকের ভিডিওটা আমরা শুরু করি তো গ্যাস আমরা এখন বর্তমানে আছি চর কুকিমুকি ইউনিয়নে যে একটি খেয়াঘাট করা হয়েছে সেখানে আর আজকে আমরা এই জায়গা থেকে যাব চর তারুয়ার উদ্দেশ্যে আমরা এখন বর্তমানে চর কুকিমুকি ইউনিয়নে যে খেয়াঘাট রয়েছে সেই খেয়াঘাট থেকে আমরা একটি টয়লার ভাড়া করে নিয়েছিলাম আর সেই টয়লারের ভিতরে করে আজকে আমরা সবাই যাচ্ছি আমাদের যেই বর্তমান গন্তব্য রয়েছে ঢাল চর সেই ঢাল চরের উদ্দেশ্যে টয়লারের ভিতরে আসি আর যে ডিজে গান চালায় তো সবাই যেহেতু ডান্স করে তাই ভাবলাম আমি একটু ডান্স করি আসলে সত্যি কথা বলতে আমি তো একদমই ডান্স করতে পারি না তো তারপর ওদের সাথে একটু চেষ্টা করলাম আর কি ডান্স করার জন্য আমরা এখন বর্তমানে যাচ্ছি চর কুকিমুকি ইউনিয়নের একদম উত্তর দিক দিয়ে আর যেহেতু টলার ভিতরে সবাই আসে তাই সবাই ডিজে গানের তালে তালে ডান্স করতেছে আর আমি এই পাখি একটু পাশে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে সেই সৌন্দর্যের ভিডিও নেওয়ার জন্য একটু তার ভিতরে দেখলাম আবার ওরা অনেক উড়া দূরা ডান্স দিতেছে তাই ওদেরকেও একটু নিয়ে নিলাম ক্যামেরার ভিতরে বর্তমানে অশোক দাও গানের তালে তালে হাতের তালে জিতেছে আর তার ভিতরে দেখলাম কুকরি মুকরি টু কচ্ছুপিয়া গাটের উদ্দেশ্যে যেই লঞ্চটি সকাল নয়টা বাজে ছেড়ে দেওয়া হয় সেই লঞ্চটির সাথে আমাদের আবার দেখা হয়ে গেল আর বর্তমানে পাশে যেই ভিউটা রয়েছে সত্যি দেখুন অনেক সুন্দর একটা ভিউ আর মনোমুগ্ধকর ভিউ আর এই যে আপনারা পাশে যেই নৌকাগুলি দেখতে পাচ্ছেন আর তারই সামনে দিয়ে ওই যে রয়েছে পাকা একটি রাস্তা মূলত এই রাস্তাটা দিয়েই কুকরি মুকরি বাজার থেকে এখানে আসা হয় আর এই রাস্তাটির নামই বলা হয় বাগানের রাস্তা মূলত এই রাস্তাটি করা হয়েছে বাগানের ভিতর দিয়ে তো গাইস দেখতে দেখতে আমরা প্রায় চরপাতিলার কাছাকাছি চলে আসছি আর এখন বর্তমানে আপনারা যে বাগানটি দেখতে পাচ্ছেন মূলত এই বাগানে অনেক ধরনের বন্য প্রাণী রয়েছে যেমন হরিণ রয়েছে বানর রয়েছে বন্য মহিষ রয়েছে আরও বিভিন্ন ধরনের অতিথি পাখি রয়েছে আমরা পাশের যে ভিউ রয়েছে সেই ভিউ দেখতে দেখতে আমরা চরপাতিলা অতিক্রম করে আসার পর তারই ভিতরে ইমরান টলারের ভিতরে দেখতে পেল যে একটি অনেক বড় কাঁকড়া তো সেই কাঁকড়াটি ও হাতে নিয়ে আরমান রে ভয় দেখানোর চেষ্টা করতেছে দেখে যে আরমানে কীরকম করে টলারের ভিতরে তো এটা দেখার পর সবাই ডাক টিপ করে দিয়ে উঠছে অনেক মজা পাইছে সবাই তো তারই ভিতরে আবার ছেড়ে দিল বক্সের ডিজে গান তো সবাই আবার আনন্দ ফুর্তি করতেছে টলারের ভিতরে
আর অবশ্যই আপনারা জানেন যে মানে পিকনিকে গেলে যে কিভাবে আনন্দ ফুর্তি করে সবাই সবার মতো করে তো সবাই সেই ফিলটা নিতেছে আর সবাই আনন্দ করতেছে আর প্রায় আমরা দেখতে দেখতে চলে আসছি বর্তমানে যে ঢালচর রয়েছে সেই ঢালচর আর আমরা এখন বর্তমানে নদীর ভিতরে আছি আর নদীর ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ঢালচরের একটি টাওয়ার তো আমরা যেহেতু ওখানে কিছুই চিনি না তো সেই কারণে আমরা ওই টাওয়ারকে অনুসরণ করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তো গ্যাস অবশেষে দেখতে দেখতে আমরা প্রায় চলে আসছি ঢাল চরের যে টাওয়ারটি রয়েছে সেই টাওয়ারের কাছাকাছি তো তারই ভিতরে টলারের ভিতরে থাকা সবাই ডাক দিয়ে উঠছে যে আমরা কাছাকাছি চলে আসছি আর ডিজে গান তো চলতেই রয়েছি তো টলারের ভিড়ানের সাথে সাথে সবাই এখন লাভ দেওয়ার পরিস্থিতি করতেছে আর যেহেতু ডিজে গান চলে তো অবশ্যই আপনারা বোঝেন যে এই সময় সবার অনুভূতিটা কীরকম থাকে আর সবার কাছে বর্তমানে কীরকম লাগে তো সবাই যেহেতু নেমে গেছে তো আমিও নেমে গেলাম ঢাল চরের মাটিতে আর আমি এখন বর্তমানে আছি ঢাল চরের মাটিতে আর এখানে এখানে আসার পর এই যে এখানকার যারা লোকাল রয়েছে এবং যারা এখানকার স্থানীয় রয়েছে তাদের সাথে অনেকক্ষণ কথা বললাম আমরা বর্তমানে আছি ঢাল চরে যে আনন্দবাজার নামে একটি বাজার রয়েছে আর সেই বাজার থেকে পূর্ব দিকে তো আমরা যেহেতু এখানে কিছুই চিনি না তো সেই কারণে আমরা আমাদের টয়লারকে আজকে নিয়ে আসছি যে ঢালচর একটা টাওয়ার দেখা যাচ্ছে তো সেই টাওয়ারের দিকে আর সেই টাওয়ারের কাছে আসার পর আমরা সেই টাওয়ার থেকে নামার পর আমরা এখন রোডে হাঁটতেছি আর হেঁটে আমরা আনন্দ বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি আর সামনেই রয়েছে আনন্দ বাজার তো আমরা সেই আনন্দ বাজারে ঘোরার পর সেখানে যাব ঠান্ডা খাবো বা কিছু সময় রেস্ট নিব তারপর আমরা সেখান থেকে চলে যাব হাওলাদার বাজার তবে টলার থেকে নামার পর কিছুটা হলো বাতাস কিন্তু শরীরে লাগতেছে আর এই কারণে একটু ঠান্ডা লাগতেছে তো সবাই হাঁটতেছে হানিফ গেছে হানিফ গেছে আমি দাঁড়ান আমরা ওই যে উত্তর দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় চলে আসছি পশ্চিম দিকে আর এই পশ্চিম দিকটাতেই রয়েছে আনন্দবাজার নামে একটি বাজার তো আমি এখন সেই বাজারের ভিতরেই প্রবেশ করব।
তো গ্যাস আমরা এই যে আনন্দ বাজারে আসার পর এই দোকানটা থেকে আমরা ঠান্ডা নিয়েছি আর এই দোকানটাটি মূলত ঠান্ডা বেশ এই বাজারে আর অন্য কোনো দোকানে পাইনি ঠান্ডা তো অসুখদার এতটাই গরম ডাক্তার মানুষ তো আগে চলেছে পুরো ঠান্ডা গাইয়া তবে সত্যি কথা বলতে ঢাল চরের যারা স্থানীয় লোকজন আছে আসলে তারা অনেক ভালো মনের মানুষ কারণ আমরা এখানে আসার পর তারা আমাদেরকে সব কিছু বিস্তারিত বলে দিছে যে ভাই আপনারা এখানে যান এখান থেকে এখানে থাকবেন এখানে খাবার দাবার করবেন তাহলে আপনাদের অনেক ভালো হবে তো তাদের সাথে কথা বলার পর তারা আর একটি জায়গা আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে ভাই আপনারা এই যে বাগানটা আছে এই বাগানের ভিতর দিয়ে আপনারা সামনের দিকে যান সামনে গেলেই নদীর পাশে আপনারা একটি অনেক বড় বীজ দেখতে পাবেন আমরা এখন বর্তমানে আছি আফ্রিকার জঙ্গলে সেম নাকি আপনার এই বাঙালির ভিতরে আসার পর কিরকম অনুভব আসলে একটা নতুন অভিজ্ঞতা যে আসে নাই সে কখন এটা অনুভব করতে পারবে না তারপর একটা আনন্দ আছে বাগানের ভিতরে হাঁটতে আসলে আনন্দ তো অসুখ দা এই ফার্স্ট নাকি বাগানের ভিতরে না আর হাঁটছেন ও মানে অসুখ দায় কুকরিরও নারিকেল বাগান রয়েছে আর ওই যে বাগান টাগান রয়েছে সেখানে অসুখ দায় হারছে তো এই কারণে মানে অভিজ্ঞতা মোটামুটি তার ভালোই জানা আছে আর আমিও সেম কুকরি কিংবা আর বিভিন্ন জায়গায় যাই তো সেখানেও বাগানের ভিতরে হাঁটি বন্যপ্রাণী দেখার জন্য তো ওই বন্যপ্রাণী দেখতে অনেক ভালো লাগে আসলে বাগানের ভিতরে হাঁটা আর বাগানের ভিতরে যদি হরিং দেখা যায় চোখে তো ভাই কীরকম যে লাগে অনুভূতিটা আসলে অনেক ভালো লাগে চলে আসলাম এই যে আপনার যে লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর এটা হলো ডালচরের আনন্দ বাজার থেকে একটু পাশে আমরা সেখানে অনেকক্ষণ ঘোরার পর ছবি টবি তোলার পর আমরা সেখান থেকে চলে আসলাম আমাদের বর্তমান যেই দ্বিতীয় গন্তব্য রয়েছে যে হাওলাদার বাজার তো আমরা সেই হাওলাদার বাজারের বর্তমানে খালের ভিতরে এখন প্রবেশ করছি অবশ্যই আপনারা জানেন যে আমি যত জায়গায় যাই যাওয়ার পর পিচ্ছি আমার কাছে চলে আসে কেন আসে আমি সেটা জানি না তার আসার পর খুব ডিস্টার্ব করে তো এই যে ঢালচর রয়েছে এখানে আসার পর এই পিচ্ছি আমার ফলো করছে এবং আমার সাথে সে আইয়া অ্যাড হয়েছে তো তোমার বাসা কই তুলা গেছে তা সেখান থেকে এখানে আসতো কি করতে কাদের বাসায় বেড়াবা তুমি তোমার কি হয় তোমার ভাই হয় ও তো তোমাদের বাসায় কি আছে আমরা অনেক ক্ষুদার তোমাদের কিছু খাওয়াও কিচ্ছু নাই খাবারের মতো ক্ষুদা ডাইল ডাইল থাকে ক্ষুদা মানুষের বাসায় হ্যাঁ দাও পানি নিয়ে আসো পানি নিয়ে আসো জগ গ্লাস নিয়ে আসো তো গ্যাস আমরা এখন আছি হাওলাদার বাজারে আর সেখানে আমাদের পাকশাক হচ্ছে এই যে বাবুরছি যারা আছে তারা এখানে পাকশাক করতেছে আর আমরা সবাই এই যে সামনেই রয়েছি আর হাসির গোস্ত রান্না করতেছে আর ওই যে পাশি ভাত আমি একটু বাবুরছি গিরি করি আমি একটু তাদের নাড়া দেই বাবা এই যে হাওলাদার বাজারে আসার কারণ হলো আমরা প্রথমে যেহেতু আনন্দ বাজারে নামি সেখানে ওইভাবে ওরকম কোনো প্যালেস পাই নেই যে আমরা কোথায় আমাদের টয়লেটটা রাখবো আর কোথায় আমরা পাকশাক করব তো সেইভাবে ওরকম জায়গা না পাওয়ার কারণে তাই আমরা সরাসরি চলে আসছি 
আজকের যে হাওলা দরবাজার রয়েছে সেখানে তো আপনারা এই ভুলটা করবেন না আপনারা হয়তো সরাসরি চলে আসবেন তারুয়া বিচে আর নয়তো আপনারা চলে আসবেন এই যে হাওলা দরবাজার রয়েছে সেখানে আর যদি আপনারা আজকে আমাদের মতো এরকম ডস খান তাহলে কোনোই লাভ হবে না আর আজকে আমরা এখানে দুই থেকে তিন ঘন্টা থাকবো কারণ আমাদের এখানে পাক শাক সব কিছু হচ্ছে তো সেই কারণে আমরা এখন বর্তমানে হাওলা দরবাজার দিকে যাচ্ছি আর হাওলা দরবাজারের পাশে আমাদের পাক শাক হচ্ছে তো এখানে খাওয়া দাওয়া করার পর তারপর আমরা এখান থেকে চলে যাব যে পাশে রয়েছে তারুয়া বীজ সেখানে আর সেখানে যাওয়ার পর অবশ্যই সেইখানে যে ভিউ রয়েছে সেই ভিউ অবশ্যই আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন এখান থেকে যাওয়া যাক তো গাইস আমরা বর্তমানে আছি এই যে হাওলা দার বাজারে আর এখন যেহেতু বিকাল টাইম তো এই বাজারগুলো এখনও দোকানপাট বন্ধ আছে তো এখন প্রায় খুলবে অবস্থায় আর কি তো আমরা যেহেতু অনেকক্ষণ ধরে এই ঢালচরে রয়েছি তো আমাদের যেহেতু অনেক সময় রয়েছে তো সেই কারণে আমরা এখানে হাঁটতে আসলাম আর এখানে বাজারে আসার পর আমরা এই যে পাশে একটা দোকান রয়েছে তো সেখানে আমরা ঠান্ডা খেলাম খাওয়া দাওয়ার পর আমরা এখন আমরা যেই জায়গাতে ট্রলার রাখছি তো সেখানে আমরা যাচ্ছি তো গাইস আমরা ট্রলারের কাছে আসার পর আমরা দেখলাম যে বাবুরসি অনেক সুন্দর করে গোস্ত ডিম তারপর শোসা কেটে সম্পূর্ণ রেডি করে রাখছে তো আমাদের এখন খেতে হবে তো সেই কারণে আমরা খাবারের জন্য রেডি হয়ে গেলাম অবশেষে আমাদের হাওলাজার বাজারেই বসে খেতে হলো আর আমরা এখন খাচ্ছি তো এখনো হাসির গোস্ত দেয় নাই ডিম আর সালাদ দিয়ে বর্তমানে আমাদের বসাই দিচ্ছে সাথে অসুখ দায়ও আছে তো গ্যাস আমরা এখানে খাবার দাবার করার পর আর আজকে আমরা এখন যাব তারুয়ার চরের উদ্দেশ্যে তো এখানে আমরা সবাই ঠিকঠাক মতো খাওয়া দাওয়া করলাম আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর পাক হয়েছে ঠিকঠাক মতো খাওয়া দাওয়া করে আর আমরা এখন রওনা দিব আজকে যে আমাদের গন্তব্য রয়েছে তারুয়ার সমুদ্র সৈকত তো সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা এখন টয়লারে উঠব আর ওঠার পর আমরা তারুয়ার সমুদ্র সৈকত চলে যাব তো এখন বর্তমানে সবাই খাবার দাবার করছে এই কারণে সবাই শরীরে একটু বুঝেন তো যে এত রৌদ্রের ভিতরে থাকলে কীরকম আর কি হয় তো এই কারণে এখন গান টান সব কিছু আমাদের বন্ধ রাখছে তারা সবাই একটু ঠান্ডা মাথায় চিল নিতে হ্যালো গাইস খাসি খাওয়ার পরে শরীরের ভিতরে উত্তেজনা বেড়ে গেছে এই জন্য জামা খুলে করতে গায়ে দিয়ে তবে আজকে মানে এইভাবে এরকম যে এত সুন্দর আয়োজন করবে এটা আমরা আসলে কখনো কল্পনা করিনি অনেক অনেক সুন্দর একটা আয়োজন করছে আজকে যারা আমাদের এখানে দায়িত্ব ছিল তারা অনেক অনেক সুন্দর পাক হয়েছে বাবুর অনেক সুন্দর পাক হয়েছে তো গাইস আমরা হাওলাদার বাজারে আসার পর আমাদের সাথে এক ভাইয়ের পরিচয় হলো ভাইয়ের নাম হলো মিজানুর রহমান আতিক তো বাইর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এখন হাওলাদার বাজার থেকে বের হয়ে আমাদের বর্তমান গন্তব্য যে রয়েছে তারুয়া সমুদ্র সৈকত তো আমরা এখন সেই তারুয়া সমুদ্র সৈকতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তো গাইস আমরা অবশেষে চলে আসলাম আমাদের যে লাস্ট গন্তব্য রয়েছে সেখানে আর এই দিকটা হলো তারুয়ার চর থেকে একদম পশ্চিম ছাইটার কি তো এই দিকটা তো অনেক সুন্দর লাগে আর যে দিকটাতে বালির ধুম রয়েছে এবং ওই যে তারুয়ার চরে যে হোমস্টে রয়েছে তো সেই দিকটা নিয়ে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আরও একটি ভিডিও দেওয়া আছে সেটা হলো সম্পূর্ণ তারুয়া বীজ নিয়ে আর আজকে আমরা এখন বর্তমানে আছি এখানে আর এখানে আসার পর সবাই এখানে এই যে ফুটবল খেলছে খেলাধুলা করার পর এখানে একটু সময় দিচ্ছে তো সময় দেওয়ার পর আমরা এখন চলে চলে যাচ্ছি আজকে যে আমাদের গন্তব্য রয়েছে কুকি বাজার তো আমরা এখন সেখানে চলে যাব আচ্ছা গেম কারা খাইছে 
আনোর ভাই আনোর ভাই পাঁচটা গাইছে পাঁচটা কিভাবে কি আরে ভাই তোমরা তো বিশটা খেলা রে যাও সামান্য পাঁচটা গেল সামান্য 30 মিনিটে পাঁচটা গোল দিয়ে দিয়েছে এটা কোন কথা আনোর ভাই খাইছে আনোর ভাই তুমি খাইছো তুমি খাইছো তো गाइस আজকে আমাদের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই সমাপ্ত আপনাদের কাছে যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন যাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভ্রমণের ভিডিওগুলো আপলোড দেওয়ার পর সেই ভিডিওগুলো আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি আর সেই ভিডিওগুলো দেখার পর আপনারা ঘুরতে আসবেন তাহলে আপনাদের খুব বেশি একটা হয়রানি হতে হবে না তো গাইস সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ বাই বাই